Tabasamu njo Nataka ni badiri Wangu mtazamo Ni waze kitajiri Na wewe mamibu njo Nataka ni badiri Wangu mzimamo Ni ishi kijasiri Ile habari ya kulia lia Kila siku nakata Na kama nilisainiwa Mkataba na futa Ndugu tulo wa sairia Wakaficha makucha Na wali pofanikiwa Wakataka kutushusha Kufuta zile waimi, waimi Sijapata kwa nini, kwa nini Najawa ujaziri, ujaziri Nitabada na mimi, na mimi Kufuta zile waimi, waimi Sijapata kwa nini, kwa nini Najawa ujaziri, ujaziri Nitabada na mimi, na mimi Adu like adu, you forget how you are I can stop with the falling Like a bridge I go kick it low me down Yo yo I feel it feeling good I'm biggest of child to them Yeah, yeah And best in the lobby I go sing behind me Give me a life of fear I think do something They say like I did up to hit up Oh, oh, oh I've been battling long time But now back me me a day ago I got my friend Oh, oh I've tried to hide the name But I can't stop to say Jesus Nothing can separate me And you I'm a protector, defender Nothing No, 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 nothing Nothing It's no man and no love Don't try to believe in Jesus That don't lead the right to it Come stand up, worship our leader Jesus, the right to it You can never feel lonely If you walk, walk one way with Jesus So let me tell you the truth if I know they say I wanna be like I think do something the same still like I did up to hit up Sebane ya pani King Villa TV online of course Subscribe, like, comment na kushe leo kwanza kabisa kupata tarifa zetu kwa kati Leo ni siku flani vikabisa mbani ya kito 40 sana Mina ito waga chance kivuruge Nipo maeneo flani vikabisa mbapo vile vile nipa kito 40 sana Nime fanikio kutana na muja kati wa sani flani vikabisa mbao waga wanafanya puwa sana wakia mua Kutoka hapa kwetu Nafikiri ndo itakuwa mara kwanza kabisa kukutana nae Na atajitambulisha kwa majina ili tuweze kumfamu wa bari ya kwa kwa ndugi yangu Zuri kabisa kama kawa lakini Kama kawa ya ni Mishe vipi Budi unyama Yes na fry sana kutana na we kwa mara kwanza tena hapa na karibu sana King Villa TV Kidogo tu kwa majina wangejitambulisha kwa majina Watu wa kuelewa Ok mi kwa majina naituwa Ricky Chosen Pia kwenye production naituwa Ricky Touch It Inamana ni msani ambaye kidogo na jumlisha ya majina mawili vya mbao ni ya kito fauti sindo Ya kwa sababu kuna jina la kazi kwenye mziki wangu mimi nikiwa kama msani Na kuna jina la kazi pia kama producer Ndo mana kuna utofauti wa majina hapo Emu tuanzia kwanza kwenye mziki labda Kati ya mziki na uproduction labda kipi ambacho kineza kikawa kilitanguliaga kwa mara kwanza kabisa Ya mimi kitutanguliaga ni mziki Lakini production ilikuja kwa sababu ni kitu ambacho pia ni kwa napenda Kwa sababu ni kitu ambacho kinaungana na mziki Kwa nika nikaja kuwa producer bada kwa mwana mziki hivyo Ningetamani kupata historia fupi labda kusiana na mziki wako Unezo kwa kama na takriban miezi yao miaka mingapi Vipo kwenye game ya mziki kwenye kuimba huku Da ndugi yangu mimi bana Kalika mziki ni na miaka Miaka ya kutosha Kwa sabu ni meaza mziki toka bado ni kwa mtoto sana Yani toka bado ya ni kinda Nipo shuleni huko primari Ni kwa nafanya mziki Nafikiria siku moja kwa mba Mi mziki wana Ntakuja nifanya tu siku moja Lakini Katika kukua pia, unaenda unakua, unaenda unapata mwanya kidogo wa kujaribu kufanya kitu fulani Ya lakini mimi ni msania mbae kidogo nilikawa kuingia studio mapema Nikuwa kidogo najua kuimba, watu wanambia unajua, lakini kimtani, lakini kuingia studio likuwa ni ngumu kidogo Ya kuyo, nikujua kuingia studio, tuseme chelewa kwa sabu kuna watu ingine wakua shia imba, ungine wabovu kuliko mimi Laba mimi ni mbovu kuimba, lakini kuna watu tayari ambayo likuwa na imba wako studio Na sabada, na mimi, lini ningia studio ndugiana Lakini kidogo ilikuwa ni hivo, changamoto kuingia studio Tunalewa kwa mba silimia kubu wa sani ambao kidogo mpaka sasa tunaendelea kwa sikiliza wapo kwenye rotation ya mziki Wanakuwa na kitu fulani vika bisa ambacho waliwai kukiona labda kwa wasani wengine Wakatamani pia kujunga kwenye mziki labda kwa upanda yako kipi kineza kikawa kama ushawishi vi Taha mimi kweli kiushawishi kusema kwa mba mtu walinishawishi kumuona Aa iwe kutokia kwa sabu 
mimi ni mtu ambaye nikwambia kwamba toka utotoni ni kitu ambacho nilianza kupenda. Kwa hiyo si kuangalia labda fulani fulani hapana. Lakini baada ya kwenda na zama zinabadilika na mziki pia unabadilika unajua. Kwa hiyo baada ya kwenda tunatofautiana tofautiana na zama kwa hiyo ilifika kipindi inaanza kusasa kuelewa wasanii baadhi sasa. Ndio da huyu hapa anaimba anaweza kaimba kama huyu lakini da unajua ile huwezi kuimba kama mtu japokuwa unatamani kuimba kama yeye unajua yeye ni yeye lakini kuna mtu ambaye anakuinspire da huyu jamaa anafanya kwa acha na mimi niige kitu fulani kwake kwenda na mimi kidogo nikapata kitu najua hivyo ndugu yangu yes kwa mtu ambaye kidogo tunaweza tukasema kwamba ndio ulimtazamaga wewe ukaisi labda na mimi natakiwa kufanya kitu kama cha huyu ni nani huyu mimi msanii wangu ambaye alikuwa ananiinspire mzee alikuwa ni alikiba eh alikuwa ni alikiba alikuwa ananiinspire sana toka nimeanzaga muziki nilikuwa namsikiliza gani toka utotoni huko sijawahi kumshabikia mtu yote ilikuwa ni alikiba nikimsikia sema jamaa na vocal fulani vikali ya nikasema hizi vocal hizi ningepata bahati ya kwa kama huyu jamaa ingekuwa ni mnyama zaidi eh you know yes yes lakini pia Eric Chuzen ni msanii ambaye kidogo ni tuseme full package hivi ni na ni producer lakini pia ni msanii ambaye anaimba labda kwa upande wako kwenye kariya ya kuimba lakini pia kwenye kariya labda ya kufanya hizi production za kawaida ni kipi ambacho kinakuwa kinakuchukua muda hivi da mzee mara nyingi kitu ambacho kinachukua mimi muda ni kuimba Unakuta naweza nkawa hapa kama hivi na nipo kwenye production lakini unakuta pia najitengenezea mabiti sometime kwa unakuta vipo lakini kitu ninachofikiria sana ni mziki ndio unanichukua muda kuliko production e, lakini production inafanya kwa sababu ni kazi unajua pia inaniingizia kipato kidogo kwa hiyo unakuta pia na yenyewe inakuwa na muda wake lakini akili imebeba na mziki mimi kuimba Una miaka mingi tunaweza tukasema kwamba una miaka mingi sana kwenye game lakini pia tofauti na kuna kuaga na ile ambayo tunaweza tukasema kwamba hapa ndo nimefikia labda level fulani hivi. Ni ngoma gani labda miongoni mwa ngoma ambazo utakao umeshazifanya unahisi kwamba ilifikisha angalau same fulani? Ya katika ngoma ambazo nimefanya kuna ngoma fulani ambayo nilifanya ya story ya binti inaitwa Suzana. Ya ile ngoma bro yani kikubwa yani kipindi nimetoa kwa sababu nilitoa zilikuwa mbili zilikuwa ngoma moja inaitwa nothing ya kiingereza kabisa na kuna ngoma nyingine hiyo ya Kiswahili ya Suzana hiyo ngoma bro ndo ngoma ambayo ilipush account yangu kweli ya, kwa sababu nilikuwa sijawahi kufikisha mimi toka kile yangu ya mziki nilikuwa nimewahi kufikisha 2k kwenye ngoma yangu fulani ya zamani kidogo nilinifanya tu audio lakini baada kuja kufanya hiyo hiyo Suzana Bro yani ilienda juu sana mpaka mimi mwenyewe najishangaa mm, huyu ni mimi au ni mtu mwingine kwa hiyo hiyo Suzana hiyo na ngoma moja na noti kwamba hii ni ngoma japokuwa kuna ngoma nyingine hiyo inaitwa nothing maana zitoka pamoja eh hiyo inaitwa nothing na yenyewe ni kali ni kali pia lakini unakubali kitu, kitu, kitu ambacho jamii imekikubali uweza kutoa vitu viwili lakini jamii kakubali cha kwao hichi japokuwa ilikuwa nakubali na unasema basi hakuna namna ngoja niende kwa kitu ambacho jamii imekubali imekubali kwa hiyo eh kwa Suzana nikasema hii ngoma ndio nikaiappreciate ni ngoma ambayo imeweka mjini kidogo Watu wanaielewa sana. Yeah. Alikuwa ni mbinti fulani. Mpenda dini sana mambo ya dunia usimwambie. Popote ukimwona, Biblia mkononi, mkononi. Vimini ataki, za kesketi ndefu. Mm, suru wali ataki, za kegauni. Katu wezi mwona ba, hakisengenya Sifa yake upole sana kusalimiana Ubaguziana, mze kijana Hata mtoto mdogo kushina ukwa hama nisa Kweli ni miamini ni miamini kwa mba Mungu peke ndo wabadiliki Yule msani na wajani Ivindie huyu leo na ye muhona Uruma moyo ni metanda jamani Kimona na jawa muzuni au shetani ndo kile kisiki eti ukiji kwa ndo tena uinuki ah tuwe na imani ah ah tuwe na imani ifikia na gawa mafungu maulana Yes, sebana mimi nazungumza na Rick Chosen mmoja kati ya sanifu la hivi kabisa ambao wanafanya poa sana wakiamua lakini tofauti na ndugu yangu kuna kitu ambacho nimekiona cha kitofauti sana ningetamani tukizungumzia kwa machache tu labda kwenye kufanya cover ya Jama Obi Alpha hii imekuwaje na kwa nini tu kufanya kazi yake ya kazi ya kaka Obi ni kazi ambayo kidogo ilienda viral na kila mtu anajua eh ienda vizuri kwenye channel yake pia na kwenye digital platform zake zote kazi imeenda vizuri kwa hiyo mimi pia ni mtu 
ambaye mmoja kati ya watu waliinspaiwa na kazi ile nikaipenda sana nikasema no kwa sababu pia na uwezo wa kufanya kidogo kile nilichopewa na Mungu kwa kipaji changu ngoja nijaribu pia ku, kusema kwamba kuonyesha upendo kwenye kwenye ngoma yake kwamba nimeelewa kiasi gani ngoja nijaribu kuifanyia kava ili kwamba hata pia yeye pia akisikia sema ah ndio kidogo kuna mtu kidogo ani ameni appreciate na amenitusemi kumsurprise vile unajua kitu ambacho akutegemea na pia najua kitu kimoja kwamba kava yangu ni kava ambayo nimefanya peke yangu ile ngoma haikufanya kava nyingine hakuna kava nyingine niliona tofauti ile ya kwangu lakini pia nisemi kitu kimoja laba niwe mkweli saa e, kwenye ile ile ngoma ile aliona Instagram kwa sababu nilipost Instagram kwenye Instagram yangu e, pia ni Ricky Chosen kwenye Instagram yangu e, aliona aliona kabisa ile ngoma lakini akaiweka pia status yake kwenye status yake aliweka nikapiga screenshot Ya, yeah. kwa kasema kaka asante sana kwa upendo wako unajua hivyo lakini pia hakuishia kuweka kwenye status yake Instagram alini DM kabisa akanitumia message kwenye Instagram yangu akanambia ya nimependa sana asante sana kwa upendo wako ndugu akawa mtumia pia na namba ya WhatsApp akanambia kwamba nitumie link ya yeah. mimi nikasema haina tatizo nikawa nimechukua namba yake nika nikaingiza nika WhatsApp kwenye WhatsApp yangu pia nikawa nimemsalimu pale eh hey, ninakuaje brother so you hiyo ya yeah. pia akapizikapita kama siku tatu hivi ajajibu ajajibu chochote e, ikafika time tani nikajaribu nika tena kumtext vipi brother akaja kuona unajua akanambia ah ndo wewe yule kijana nini mtumie ile link bro nilituma link pia tena baada kutuma link bro mpaka leo ninapoongea na wewe nyimbo yangu sasa hivi naweza katimiza siku kumi ipo youtube lakini toka siku zile ambazo nili, 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 niliongea naye mpaka leo link yangu hajaiona wala hata haja ni text sijui kwa nini siwezi kumlaumu kwa sababu binadamu wako hivyo wenda na mambo mengi tofauti na yale au watu wana mdiem ni wengi sana kwenda kasau pia kwa sababu ni mwanadamu lakini ndio hivyo mpaka leo sijapata bahati ya kuongea naye tena lakini japokuwa niko naye kwenye mazungumzo kama hivyo ya yes tukikaa hapo hapo kwenye huu wimbo labda ni kitu gani ambacho unaweza kukaa ulikuwa unakitegemea labda kutoka kwake kwenye kufanya hii cover ulikuwa angalau pengine unaweza kupitia kupitia yako labo au nini ndugu ya ya na ndio maana before nafikiri nilisema kwamba kuna uwezekano cover pia ikakupa mwanya wa kuenda sehemu au wa kujulikana maeneo fulani kwa sababu nilifanya hii cover baada kuipenda kwanza nikasema hii cover nitajaribu kuifanya kwa viwango kidogo unajua mtu anaweza kufanya cover afu mtu akisikia cover asma huyu jamaa karibu wimbo wangu unajua eh lakini nikajaribu kufanya kwa viwango ni kwamba huenda hata Tanzania wananchi wakisikia waseme ah kuna mtu amefanya kitu unaona kwa hiyo pia niliona kwamba cover ni mwanya fulani naweza kanipa nikijulikana pia labda ange kama vile alivyo ni posti obi alfa kwenye nani yake kwenye status lakini pia ningewish labda ange ni posti kabisa kwenye kwenye posti zake za Instagram wenda ange ni posti unajua ningepata hata fan base wawili watatu angelijua unajua kwa sababu tunataka injili ende mbali kwa hiyo mimi ninapotaka kujulikana sio vibaya kwa sababu nataka ni 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 nani nisambue nani injili ende mbali sasa kwa hiyo pia nilitegemea kwamba hii cover ingenipeleka mahali ambako kwa kidogo nisingetegemea lakini mpaka right now na, nafikiri kwamba yeye kwa sababu aweki nguvu kwangu labda akupa sikupata bahati ya yeye kunifikiria sana ndio maana kidogo hivyo haikujulikana au cover nyingi kwanza imepata yani sema cover yangu imepata watu wachache kutoka kwamba yeye mwenyewe akupata ku support ange support ningepata hata viewers wa kutosha unaona lakini cover yangu pia sijui ni mkosi nilikutana nayo youtube ili, ili siku ya kwanza kuitoa bro ili panda sana viewers ikaenda sana ikafika 800 kwenye kama masaa machache lakini bahati mbaya tena bro ilishuka sikuelewa kwa nini ilishuka e, ghafla watu wengi akambia labda amepiga copyright jamaa nini e, ndo sikuelewa mpaka saa hizi lakini ndio lakini sasa hivi inaendelea kufanya poa tu na inaendelea kuonekana hakuna masuala ya copyright ni na masuala ni mimi kiingia kwenye channel yangu hakuna copyright kwa sababu ukipost kitu cha mtu copyright wage inaonekana wanakuambia kabisa na youtube kwamba umefanya copyright hapa lakini kwa kwenye kwenye ngoma yangu nikiangalia copyright hakuna ngoma iko vizuri kabisa naona laki lakini sasa hivi kidogo unaona kidogo inaenda taratibu taratibu na inapanda panda yes kitu ambacho ningetamani kujifahamu kutoka kwako ni kwamba Rich Chosen ni msanii lakini pia ni producer yeah. tukienda labda kwenye status ya mahusiano labda atakuwa na mke ameoa hawa na mtoto labda ni single single <laughs> swali zuri sana brother swali zuri ya mimi sina mke sina mtoto lakini mchumba naye Eh yeah, unajua sisi sisi watu ambao kidogo tumekaa kidini lazima tu tunaongea ukweli. Ya yeah, hata mbele ya umati kwa sababu watu watasema wakiona interview wasema ah jamaa sitamjua yule si kitu fulani hivi hivi unakuwa mia usho. Unaona? Yes nina mchumba ndugu yangu. Yeah. Yes lakini pia tunatarajia labda kumsogesha kwa siku hizi mbili tatu au ni kama asubiri kwanza. Ah sio kwamba kumsogeza au kwamba kusubiri. 
ni kutoka distance tulo nayo mchumbangu ayupo mazingira hali leo mimi kidogo amesogea mbele huko mzee kwa na watu yese maandishi matatu hayo mtu ambaye anaweza kaka kama manager hivi au tuna manager mwingine ambaye ni wa kitofauti au sasa hivi tunamtafuta manager ah ndugu yangu kusema kwamba mchumba wa manager ni kipengele eh mchumba wa manager ni kipengele naweza nikawa na feli lakini anaweza akasaidia kwa pande moja au mwingine lakini sio kwamba kumweka kama manager kwangu no hapana siwezi kufanya hicho kitu eh saba na hii hapa ni king villa tv online of course kama ndo mara kwanza kabisa unatembelea channel yetu mimi napiga ma story mail matatu kabisa na Ricky Chosen moja kati ya sanifu flani hivi kabisa ambao waga wanafanya hapo sana wakiamua lakini kwa hapa yupo studio studio ambazo anapatikana heko sasa naweza nikasema kwamba ni studio ambazo pia anafanyia kazi producer ambaye ni Speed Beat producer ambaye amemtoa Dogo Founder hivi utakuwa umeshakutana na hizi taarifa labda za Dogo Founder tumzungumzie labda kwa machache kwanza ndugu yangu ya founder taarifa zake ni nyingi kama unavyojua Dogo Founder sasa hivi ni gumzo Tanzania nzima nchi nzima hata pia Kenya sasa hivi Dogo anajulikana kwa hiyo ni Dogo ambaye tulimkuza tuli hapa labda sisi tulikuwa tunategemea hata enda kule ambako alienda ya tulikuwa tunategemea kwa udogo lakini unajua kitu Mungu akibless bro Mungu akikupa njia kwamba njia ya kupita hii hapa ndio siku yako hiyo unatoka kwa tukutarajia kile kitu kwa wakati ule lakini chukua tuliweka nia ya na dogo naye pia ana heshima unajua katika katika muziki pia heshima iwepo ndugu yangu kwenye muziki kukosa heshima ndugu yangu fika mbali ni vigumu sana lakini ndogo nilimpenda na heshima na tii na ndio maana wenda kile kitu Mungu pia akasema no kijana huyu mdogo na ana kipaji so kama anajua kuimba kuliko mtu yote hapa nyumbani no hajui kuimba kwamba kuliko mtu yote kuna wasanii wanaimba zaidi yake sana lakini tukaomba na hali yake na heshima pia na bahati ambayo alipewa na Mungu na ndio maana mdogo wetu kama pale alipo ndo sasa hivi anafanya naona hivi labda ukiwa kama producer unaweza kama umechangia labda kwa kiasi gani labda kwenye kuweka mkono wako kwenye hatua za found ya uh, kwenye hatua za found first of all mimi niseme kipindi ambacho dogo ameweza kutoka mimi nilikuwa Dar es Salaam eh hey, ameweza kutoka ametoa ngoma yake ile ni support ni support ya nafikiri ni support nilikuwa Dar es Salaam nilikuwa sipo kwa hiyo nilimwangalia na nikasema ya ni dogo ambaye anafanya anafanya kazi kwenye kwenye timu yetu ya production kwa hiyo niliporudi pia nilikuta ndo kipindi anafanya kazi ya ye yeah, na no, wai prince ile msukule yeah. kwa hapo ndo mchango wangu ulipokuwa siwezi kusema kwamba mchango wangu ulianza toka kule kwenye 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 ni, ni support au nitatokaje hapana lakini wenda tu ile kuongea na mashikaji ya vipi mdogo wetu hivyo labda hivyo ndo ilikuwa hivyo lakini kwenye kwenye msukule ya yeah, tuli 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 ambizana moja mbili tatu sio ni mdogo wetu lazima tumjenge vizuri kwa hapo ndo ambako pia support yangu ilisikika ili, ili kidogo ila hujaweka mkono labda kwenye ku mix mastering kitu kama na hiyo uh, no no sijaweka mkono labda kwenye kumrecord ndo kidogo hapo ambako nili, nilifanya kazi kusaidia na idea studio unajua ma producer lazima uwe na idea unajua yeah, lakini ile kazi alifanya producer ambaye kidogo alifanya na speed ukisikia kwenye ile beat na ndetwana ni ile kidogo jina limenipotea lakini ukisikia ule uliwembo wa mskule mwanzoni ameanza jamaa ameanza speed afa akafuata anaitwa Terio Monster eh Terio Monster ndo alifanya kwa hiyo beat ilifanywa Dar es Salaam pia mixing imefanywa huko huko lakini vocal tuliingizia hapa kwa hiyo kwenye vocal ndo tumeshiriki sisi Sabana kipi labda kwanza ambacho unacho kwanza cha kuambia watazamaji wetu watu ambao kidogo utakuwa nakufuatilia nafikiri ndio mara kwanza kabisa watakuwa na kuona hivi kwa hapa kwetu neno lolote labda Ya yeah, ndugu zangu mimi nisemeko kwanza na, na ndugu zangu jamii no nizunguka yeah. mimi ni msanii kama mnavyosikia toka kitambo mmesema ni msanii pia naimba naona kwa hakuna mtu ambaye anafanya kitu unajua anakuambia kitu kimoja japo unafanya kazi ya Mungu lakini ukishaingia studio inaana kwamba unatoa hela yako unatoa hela yako sawa una una invest tunasema unawekeza unajua kuwekeza ni kitu ambacho kitakuja kukurudishia baadaye sawa kwa hiyo mimi support ya watu nahitaji watu unajua mtu anahitaji watu ili awe vizuri mtu bila watu sio mtu bro na ndio maana tuishi vizuri na kila mtu kwa sababu mimi nataka jamii inipokee isikie vitu vyangu kama interview itafika kwa yoyote yule ambaye anaona kwamba ah ukijana mbona kama upo vizuri pia anaweza kaingia kwenye channel yangu YouTube akajithibitishia mwenyewe kwamba kweli ujamaa anafanya mimi ni Ricky Chosen narudia tena ni Ricky Chosen mitandaoni yani Facebook wapi popote pale Ricky Chosen kwa mtu yote ambaye anaona kwamba da ukijana kama anafanya kweli hivi kwa anitafute popote mimi nahitaji support ya sina management bali najisukuma mwenyewe kutoka kwamba nina kitu ndani yangu kwa iko hivyo Mm. Yes lakini pia kwa freestyle maana hapa kidogo ni msanii ambaye unakuwa unachanganya mambo Kiingereza Kiswahili nahitaji nothing kwa kumalizia <laughs> Okay okay haina shida Ricky 
higher. I can't stop with the feeling. Like a bridge, I go kick it low me down. Yo, yo. I feel it, feel it good. I'm biggest of child of them. Yeah, yeah. And best in the lobby, I go sing the vine, we give me life of fear. I think do something, the sound still like a little to hit up. Oh, oh, oh. I've been battling long time, but now back me near the go. I got my friend. Try to hide the name, but I can't stop to say Jesus Nothing can separate me and you did us Nothing You are my protector, defender That don't lead the right to it. Come stand up, worship our leader. Jesus, the right to it. You can never feel lonely if you walk, walk one way with Jesus. So let me tell you the truth. If I know they say I wanna be like, I them do something. They sound still like a little to it. Oh, oh, oh. I've been nothing long time, not now, but many a day ago. Mm-hmm. I got my friend. Oh, oh. I've tried to hide the name, but I can't stop to say Jesus.